ഇന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അൻപത് വാർത്തകൾ അതിവേഗം അവിനാശി വാഹനാപകടത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നാളെ ഗതാഗത കമ്മീഷണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും അപകടമുണ്ടാക്കിയ ട്രക്കിന്റെ പെർമിറ്റും ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസും റദ്ദു ചെയ്തേക്കും ഡ്രൈവർ ഹേമരാജനെതിരെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്തേക്ക് തമിഴ്നാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇയാളെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു അവിനാശിയിൽ ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി കേരളം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരൻ ഗിരീഷിന്റെ പെരുമ്പാവൂരിലെ വീട്ടിൽ മുൻ എം ഡി ടോമിൻ ചെ തച്ചങ്കിരി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ വീടുകളിലെല്ലാം വൻ ജനാവലിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നോക്കു കാണാൻ ഒഴുകിയെത്തിയത് നെഞ്ചു തകർക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പാലക്കാട്ടെ തിരുവേഗപ്പുറത്തേത് എൽ കെ ജിയിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളായിരുന്നു ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച രാകേഷിന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത് കുട്ടനാട് സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസും വിട്ടു നൽകാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗവും തയ്യാറെടുക്കുന്നു സീറ്റ് വിട്ടു നൽകില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ജോസ് കെ മാണി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനു ചേരുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് പിളർന്നു പി ജെ ജോസഫിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കാൻ ജോണി നെല്ലൂർ വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ലയന സമ്മേളനം നടത്തും കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ എൻ സി പി തന്നെ മത്സരിക്കും തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരൻ തോമസ് കെ തോമസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കും എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിന് ശേഷം നേതാക്കൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ധാരണ കടുത്ത ചൂടിനിടെ മലപ്പുറം തിരൂർ തിരുനാവായിയിൽ നെൽപ്പാടത്ത് പണിയെടുത്ത കർഷകൻ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു മലപ്പുറം തിരുനാവായ കുറിയെടുത്ത് സുധികുമാറാണ് മരിച്ചത് ശരീരമാകെ പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളുള്ളതിനാൽ മരണകാരണം സൂര്യാതപം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മരണകാരണത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകും വെയിലെവിടെയൊക്കെ തട്ടുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ വീണ്ടും ലൈംഗികാരോപണം ബലാത്സംഗ കേസിലെ സാക്ഷിയായ കന്യാസ്ത്രീയാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ അശ്ലീല സംഭാഷണം നടത്താൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും അനുവാദമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുവെന്നും പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയത് എന്നാൽ പരാതി നൽകാത്തതിനാൽ ബിഷപ്പിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തില്ല സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചു ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് നിരക്ക് കൂട്ടാൻ മുന്നണിയുടെ അനുമതി തേടിയത് ഇപ്പോൾ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ലെന്നും നിരക്ക് കൂട്ടിയാൽ ജനവികാരം എതിരാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്മി സർക്കാർ എല്ലാം സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്ന കാലത്ത് നിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രനും ചോദിച്ചു അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു ശിവകുമാറിന്റെയും കൂട്ടുപ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ ഒരു ദിവസം നീണ്ട റെയ്ഡിനൊടുവിൽ നിരവധി രേഖകൾ വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അതേസമയം കള്ളക്കേസാണെന്നും റെയ്ഡിൽ വിജിലൻസ് ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ശിവകുമാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് ഇവിടെ അനധികൃതമായിട്ട് ഒന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന ശിവകുമാറിന്റെ ആരോപണത്തിൽ മറുപടിയുമായി മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും തോന്നിയതുപോലെ പറയുന്നു ജനം വിധി എഴുതേട്ടെ എന്നും ഇ പി പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് എന്ന് ധരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നിയ പോലെ പറയുന്നു പറയട്ടെ ജനം വിധി എഴുതട്ടെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വീണ്ടും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീർവ് അമേരിക്കയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് ട്രംപ് അതേസമയം ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ അഞ്ചിലധികം കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിലെത്തുക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് സ്വീകരണം ഒരുക്കുന്ന സമിതിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരണത്തിന്റെ ചെലവ് അതിന്റെ ഉറവിടം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആനന്ദ് ശർമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോളിംഗ് ബൂത്തിലെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ എതിർപ്പ് തള്ളിയാണ് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ തീരുമാനമെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊണ്ണൂറിലധികം ശതമാനം പോളിംഗ് നടന്ന ബൂത്തുകളിലെ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ദൃശ്യങ്ങൾ ആർ ടി ഐ കേരള ഫെഡറേഷന് സൗജന്യമായി നൽകാനാണ് ഉത്തരവ്
സിഎജി റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നത് ഗൂഢാലോചനയെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെടണം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് എൽ ഡി എഫ് അല്ല റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു പോകാതെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സി എ ജിക്കാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ റിപ്പോർട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നിയമസഭയുടെ മുന്നിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതൊക്കെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ നിലയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി വരേണ്ട സി ആൻ ഡി ജി റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നു പോകുന്നു ഇത് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഏതായാലും ഗവൺമെന്റിന് ഉത്തരവാദിത്വം വന്ന ഒരു തകരാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ കൂട്ടാലോചനകൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംശയിച്ചു പോകും ഷാഹിൻബാഗിലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവിരുദ്ധ സമരത്തെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിലപാടുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം പിൻവലിക്കാൻ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യപരമോ എന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചോദിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ഷഠിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഷാഹിൻബാഗ് സമരക്കാരും സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച മധ്യസ്ഥ സമിതിയും തമ്മിലുള്ള ഇന്നത്തെ ചർച്ച അവസാനിച്ചു എൻ പി ആർ എൻ ആർ സി എന്നിവ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു തന്നാൽ റോഡ് ഒഴിയാമെന്ന് സമരക്കാർ സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് എന്നാണ് സമിതി അംഗങ്ങളായ സഞ്ജയ് ഹെഗ്ഡേയുടെയും സാധന രാമചന്ദ്രന്റെയും നിലപാട് വരണാധികാരികളെ തടഞ്ഞുവെച്ച എം എസ് എഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലീഗ് ഹൌസിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവം ഗൌരവത്തോടെ കാണണമെന്നും നേരത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ബോധപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് കൊട്ടാരക്കര സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് പത്ത് ലോഡ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കാണാതായി താലൂക്കിലെ റേഷൻ കടകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ധാന്യങ്ങളാണ് കാണാതായത് അരിയും ഗോതമ്പും അടക്കം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ക്വിന്റൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കാണാതായെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സ്വർണവില മുപ്പത്തിയൊന്നായിരം കടന്നു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് മുപ്പത് രൂപ കൂടി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില പവന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൂടി മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരമുള്ള അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി സ്വീകരിച്ചെന്ന് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് വിധി എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂമി നിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേസിൽ കക്ഷിയായിരുന്ന വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ സുഫർ ഫാറൂഖി പറഞ്ഞു വഖഫ് രേഖകളിൽ നിന്ന് ബാബറി മസ്ജിദ് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ഫാറൂഖി എസ് ഡി പി നേതാവ് പി കോയ മുഖ്യപ്രഭാഷകനായ വർഗീസ് അനുസ്മരണത്തിനെതിരെ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാവോയിസ്റ്റുകളും മതതീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് ഉദാഹരണമെന്ന് പി മോഹനൻ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് മതതീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന പി മോഹനന്റെ പ്രസ്താവന നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള അനേകം അനുഭവങ്ങൾ സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ പാക് അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച വിദ്യാർത്ഥി അമൂല്യ ലിയോണയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അമൂല്യക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ബംഗളൂരു പോലീസ് കേസെടുത്തത് അമൂല്യ ലിയോണയ്ക്ക് നക്സൽ ബന്ധമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ അമൂല്യ തന്തെ അവരെ അവളെ കൈകാൽ മുറിയി അവർക്ക് യാതേ കാണിക്ക ജാമ്യം സിഗ്ബാർദ് ഇവരിന്റെ ഇരുന്ന സംഘടനകളോ ಯಾರಿ ರೀತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೊನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ FATF ಪ್ಲೀನರಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಿರುಚಡಿ 2020 ಜೂನ್ ವರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ತೊಡರು ಭೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅದೃಪ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷണ സമിതിയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ നിർണായക യോഗമാണ് പാകിസ്ഥാനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ വെടിവെപ്പിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കുപ്വാരയിൽ പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചത് നീലം താഴ്വരയിൽ
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഏഴരയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും താഴെ ഇറങ്ങി നിന്നു പതിനൊന്ന് മണിയോളം ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു പൈസയുടെ കാര്യം റെഡിയാക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പിരിച്ച് കയ്യിലുള്ള ഫുഡിനായിട്ടും ബാക്കി ചെലവിനായിട്ടും കൈ വെച്ചത് പിരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇനി പോകാൻ ഞങ്ങൾ നടൻ കമൽഹാസന്റെ പുതിയ സിനിമ ഇന്ത്യൻ ടൂവിന്റെ സെറ്റിൽ ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞു വീണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസ് മേധാവി എ ശുഭാസ്കറിനെതിരെയാണ് പൂനമല്ലി പോലീസ് കേസെടുത്തത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ ഇ വി പി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ സെറ്റിലാണ് ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കാനായെത്തിയ കൂറ്റൻ ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞു വീണ് അപകടമുണ്ടായത് കേരളത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ ക്വാറികൾ തുറക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും വി മുരളീധരൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള അസുന്തലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇടയാകുന്ന തരത്തിൽ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനെ ഏത് തരത്തിൽ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സുഭാഷ് വാസുവിനെ തള്ളി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നയിക്കുന്ന ബി ഡി ജെ എസിനെയാണ് എൻ ഡി എ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഒരു പാർട്ടിയുടെയും വാലുമല്ല ചൂലുമല്ല എന്നായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം ഇന്നയാളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയം വരുമ്പോഴാണ് ഇന്നയാളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് സംശയം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ പകലാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി കെ സുരേന്ദ്രൻ നാളെ ചുമതലയേൽക്കും നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന കെ സുരേന്ദ്രന് പ്രവർത്തകർ ഊഷ്മള വരവേൽപ്പാണ് ഒരുക്കുക ഔപചാരികമായി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും ദേശീയ നേതാക്കൾ അടക്കം ചടങ്ങിനെത്തുമെന്നാണ് സൂചന സുരേന്ദ്രന്റെ കീഴിൽ ഭാരവാഹി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന നിലപാടുമായി മുന്നോട്ടു പോകൽ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം വിലയിരുത്തുന്നു ഇന്ന് മഹാശിവരാത്രി ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് രാവിലെ മുതൽ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്ത് തിരക്കനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങി ബലിതർപ്പണത്തിനായി നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ബലിപ്പുരകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലായി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇവരിൽ എഴുന്നൂറ്റി ആറ് പേർ വീടുകളിലും അഞ്ചു പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സാമ്പിളുകളിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രത തുടരുന്നു പന്തളം രാജകുടുംബത്തിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച നടന്നു തർക്കപരിഹാരത്തിന് രാജകുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നതായി പന്തളം കൊട്ടാര നിർവാഹക സംഘം അറിയിച്ചു എന്നാൽ തർക്കപരിഹാരത്തിന് ഇതുവരെയും നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് നിർവാഹക സംഘത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിക്കുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ വള്ളത്തിൽ കപ്പലിടിച്ചു രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വിദേശ കപ്പലാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു 
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ റോറോ സർവീസിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് ഇടിച്ചു റോറോയുടെ പിൻഭാഗത്ത് റാമ്പിലേക്ക് ബേക്ക് എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു തലനാരയിലേക്കാണ് അപകടം ഒഴിവായത് ബോട്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വൈപ്പിനിലേക്ക് റോറോ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത് നേന്ത്രക്കൊലയ്ക്ക് സമീപകാലത്തൊന്നുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വിലയിടിവ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ വില കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ടൺ കണക്കിന് ലോഡ് എത്തുന്നതാണ് വലിയ വിലയിടിവിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മലയാളി സ്വീറ്റാണ് സ്ഥലം പാട്ടത്തിൽ എടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇവിടെ വരിക പഴം വില കുറവാണ് വില കുറവാണ് ദിവസം വില പക്ഷേ സാധനം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആളില്ല ഇരുപത് ദിനേറ്റവും വലിയ താകലാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു നാഗ്പൂർ സ്വദേശി ഷെറിനാണ് മരിച്ചത് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഉഞ്ചൂരിൽ ദേശീയപാതയിൽ സഞ്ചരിച്ച ബസ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചുമറിയുകയായിരുന്നു കല്ലട ട്രാവൽസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ താജ്മഹൽ സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സൂപ്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ട്രംപും ഭാര്യയും താജ്മഹലിൽ എത്തുന്നത് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും റഷ്യൻ ഇടപെടൽ എന്ന ആരോപണം ട്രംപിന്റെ വിജയത്തിനായി റഷ്യ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും സമാന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ റഷ്യ ഇടപെട്ടു എന്ന വിവാദം ഇപ്പോഴും സജീവ ചർച്ചയായി നിലനിൽക്കുകയാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു നൂറു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും രണ്ടു പേർ മരിച്ചുവെന്നും അധികൃതർ സർക്കാർ രാജ്യത്ത് കർശനമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു ലബനനിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇറാനിൽ നിന്ന് എത്തിയ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാരിക്കാണ് ലബനനിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സിറിയ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് തുർക്കിഷ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എദ്ലിബിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ സിറിയക്കെതിരെ തിരിച്ചടിച്ചുവെന്നും അൻപത് സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും തുർക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിയറ്റ്നാമിൽ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പുരുഷന്മാരുടെയും എട്ട് സ്ത്രീകളുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലുണ്ടായ കേസിൽ അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളുമാണ് പ്രതികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാറിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിനെ തുടർന്ന് ജർമ്മനിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം പള്ളികളും വിമാനത്താവളങ്ങളും അടക്കമുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയ ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ബാറുകളിലായി ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഒൻപത് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഐ സി സി വനിത ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയത്തുടക്കം ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയയെ പതിനേഴ് റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഓസ്ട്രേലിയ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി നാല് വിക്കറ്റ് എടുത്ത പൂനം യാദവും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് എടുത്ത ശിഖ പാണ്ഡേയുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയെ തകർത്തത് അലീസ ഹീലി അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുമായി ഓസ്ട്രേലിയക്കായി പൊരുതി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് റൺസ് എടുത്തത് വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച മഴയെ തുടർന്ന് ഒന്നാം ദിനം നേരത്തെ മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് റൺസ് നേടിയ അജിൻകെ രഹാനയും പത്ത് റൺസുമായി ഋഷഭ് പന്തുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത് നായകൻ വിരാട് കോഹ്ലി രണ്ടും പൂജാര പതിനൊന്നും മായങ്ക് അഗർവാൾ മുപ്പത്തിനാലും റൺസ് എടുത്തു പൃഥ്വി ഷാ പതിനാറും ഹനുമാൻ വിഹാരി ഏഴും റൺസ് നേടി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കൈൽ ജാമിൻസിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിരയെ തകർത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ന്യൂസിലാൻഡ് താരം റോസ് ടെയ്ലർ ക്രിക്കറ്റിലെ മൂന്ന് ഫോമാറ്റിലും നൂറ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ താരമായ റോസ് ടെയ്ലർ മാറി വെല്ലിംഗ്ടണിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് ടെയ്ലറുടെ മുന്നൂറാം മത്സരമാണ് രാജ്യത്തിനായി നൂറ് ട്വന്റി ട്വന്റിയും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഏകദിന മത്സരവും ടെയ്ലർ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്